எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் ஒரு நல்ல செய்தியை பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக ஏதாவது பரிகாரங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதுவும் எளிய முறையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா எளிமையான பரிகாரம் தான் நான் பா சொல்ல போகிறேன் வாழ்க்கையில் நம்ம படிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கனவு காணுவோம் நம்ம வந்து படிப்பை முடித்தோடனே இந்த வேலைக்கு போகணும் அதுவும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அரசு வேலை கிடைக்கணும் நிறைய பேர் கனவு கண்டுட்டு அதை குறிக்கோளாக வைத்து படித்து நிறைய மார்க் வாங்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு வர்றாங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பெற்றோர்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டு குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறாங்க ஒரு சிலர் அந்த படிப்பு முடிஞ்ச உடனேயே வேலை கிடச்சி நல்லா செட்டில் ஆகிடுறாங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வேலையை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது பாட்டுக்கு காலம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் கூட வேலை வந்து கிடைச்ச பாடு இல்லை அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி மனசில் இருக்கும் நம்ம இன்டர்வியூ போகிறோம் நல்லா தான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் இருந்தால் கூட வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு இருக்கும் அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா இவங்க ஏதாவது ஒன்று எதிர்த்து பேசிட்டாங்க அப்படின்னு வைங்களேன் உடனே சொல்லுவாங்க எதுத்தா பேசுகிற சும்மா தண்டை சோறு சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வீட்டில் ஒரு வேலை வாங்க முடியுதா உன்னால் ஒரு வேலை உனக்கு கிடைக்குதா நீ போய் சரியாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறியோ இல்லையோ அது போன்ற ஏச்சு பேச்சுகளை வந்து நிறைய வீட்லேயும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு தான் தெரியும் இவங்க போய் வேலையில் நல்லபடியாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை காரணம் விதின்னு சொல்கிறதா என்னன்னு சொல்கிறது தெரியாமல் அதனால் வேலை கிடைக்காமல் ரொம்பவே சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வேலை தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிடிவாதமாக உட்காந்துருப்பாங்க கிடைக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாம் அப்படியே தட்டி கழிச்சுக்கிட்டே போவாங்க இது வேண்டாம் வேண்டாம் நமக்கு அரசு உத்தியோகம் தான் கிடைக்கும் அதுதான் பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே குறிக்கோளாக இருப்பாங்க ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் படித்து முடித்தோடனே நமக்கு வேலை கிடச்சதுன்னா நம்ம போய் சேர்ந்தணும் அது கவர்மெண்ட்டாக இல்லை ப்ரைவேட்டா அப்படின்றது பார்க்கக்கூடாது நம்ம அப்படி போனோன்னு வைங்களேன் நமக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்களை பார்த்து இன்னும் கூட நமக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் இல்லையா அதனால என்ன பண்ணணும்னா இதுதான் வேணும் இது கிடைச்சா தான் நான் வேலை செய்வேன் பிடிவாதத்தை தளர்த்திக்கிட்டு கிடைக்கக்கூடிய வேலையில நம்ம போய் சேர்ந்துகிட்டு அனுபவத்தை பெறணும் ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் எல்லாம் செய்கிறோம் மேடம் எங்களுக்கு கடை எந்த வேலை கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல போய் சேர்றதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஆனால் கூட வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குதே இன்டர்வியூக்கு போகிற இடத்துல நம்மை காட்டிலும் படிப்பு குறைவாக இருக்கும் அனுபவமும் குறைவாக இருக்கக்கூடியவங்களை ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேர்ந்துடுறாங்க நல்ல உத்தியோகத்தில் எல்லாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இன்னும் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பணம் கேட்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் ஒரு சிலருக்கு தோணும் இதெல்லாம் ஒரு காரணங்களாக அமைந்து நமக்கு வேலை கிடைக்காமல் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி நாம் எதிர்பார்க்கின்ற அரசு வேலை அப்படி நாம் எதிர்பார்க்கின்ற நமக்கான வேலை நம்ம போயிட்டு ஒரு இன்டர்வியூவில் ஜெயிச்சுக்கிட்டு வேலை கிடச்சி உட்காரணும் ஸ்திரமாக அப்படின்னு நினைச்சோன்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிற சின்ன பரிகாரத்தை செய்யுங்க என்ன பண்ணணும்னா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை பக்கத்தில் ஏதாவது கோயில் இருந்ததுன்னா நவகிரகங்களில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானுடைய காலை வெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க அவருக்காக ஒரு அகல் தீபம் ஏற்றுங்க போதும் என்ன பத்து ரூபாயில் நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் அகல் தீபத்தை வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நமக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இருபது தீபம் வாங்கி வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளேயே நமக்கு வேலை கிடச்சிரும்னு வைங்க அவர் வந்து அவ்வளோ கருணை உள்ளவர் கருணை காமிச்சு நமக்கு வேலை அமைத்து கொடுத்து விடுவார் அதனால் அந்த அகல் தீபத்தில் நல்லெண்ணெய் வீட்டில் இருந்ததுன்னா சுத்தமான நல்லெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படி இல்லைனா கோயில் வாசல்லையே விற்பாங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அந்த அகல் தீபத்தில் இந்த எள்ளு மூட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த எள்ளு மூட்டை வந்து அங்கே கோயிலில் வந்து ஏற்றக்கூடாது இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரியாமல் செய்கிறாங்க நான் வேதத்தில் ஒரு இடத்துல படித்தேன் மகா பெரியவர் சொல்லியிருக்கார் இந்த கனிகளில் நம்ம தீபம் ஏற்றுறதாகட்டும் இல்லை இந்த எள்ளு மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு தீபம் ஏற்றுறதாகட்டும் அதெல்லாம் வந்து கூடாது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா உழவார பணி கோயிலை நம்மால் எவ்வளவு சுத்தமாக வைத்து கொள்ள முடியுமோ அந்த சுத்தம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்க்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு மூட்டை வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் கருப்பு சனீஸ்வர பகவானுக்கு கருப்பு தான் உகந்தது அதனால் கருப்பு துணி வச்சு நம்ம விளக்கேற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கருப்பு திரி இருக்குது
இந்த நவகிரகங்களுக்கு விளக்கு ஏற்றுறதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருக்கு அதாவது இந்த விளக்கு நம்மளை பார்க்குற மாதிரி ஏற்றணுமா இல்லை வந்து சுவாமியை பார்க்குற மாதிரி ஏற்றணுமா அப்படின்ற குழப்பம் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு வருது ரொம்ப சிம்பிளுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பார்த்தபடிக்கு தான் ஏற்றணும் அதாவது சுவாமி இங்கே இருக்கார் சிலன்னா அதுக்கு முன்னாடி விளக்கு இருக்கணும் அந்த விளக்கில் இருக்கக்கூடிய சுடர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும் சுவாமியை நோக்கி இருக்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும்னா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை பக்கத்தில் ஏதாவது கோயில் இருந்ததுன்னா நவகிரகங்களில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானுடைய காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க அவருக்காக ஒரு அகல் தீபம் ஏற்றுங்க போதும் என்ன பத்து ரூபாயில் நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் அகல் தீபத்தை வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நமக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இருபது தீபம் வாங்கி வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளேயே நமக்கு வேலை கிடைச்சிரும்னு வைங்க அவர் வந்து அவ்வளோ கருணை உள்ளவர் கருணை காமிச்சு நமக்கு வேலை அமைத்து கொடுத்து விடுவார் ஏன்னா பகவான் இப்படி இருக்குன்னா அதற்கு எதிராக விளக்கு இருக்கணும் அதற்கு எதிராக இப்படி நோக்கி தான் சுடர் எப்போவுமே இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படி ஏற்றிக்கிட்டு வாங்க சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஏற்றிக்கிட்டு வாங்க இந்த விளக்கு ஏற்றுறது ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சனீஸ்வர பகவானுடைய யந்திரம் வீட்டில் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்போவுமே விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு பூ வச்சுட்டு சந்தனம் குங்குமம் வச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த சனி ஒவ்வொரு நாளும் சனி ஹோரைன்னு ஒன்று வரும் அந்த சனி ஹோரையில் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லிக்கிட்டு வாங்க வேலை வேணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு சொல்லிட்டு வாங்க தினமும் இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சனிக்கிழமை சனிக்கிழமையாவது இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு வாங்க ஓம் ஷம் சனைஸ்வராய நமக ஓம் ஷம் சனைஸ்வராய நமக ஓம் ஷம் சனைஸ்வராய நமக இந்த மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லிக்கிட்டு வாங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு எளிய பரிகாரம் இருக்கு இந்த பரிகாரத்தை நீங்க கேட்டோன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க இது வரைக்கும் இந்த பரிகாரத்தை நாங்கள் இப்படி கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒன்றும் இல்லை இங்க பாருங்க இது போன்ற ஒரு ஸ்டீல் லாக் அதாவது பூட்டு இந்த பூட்டு எப்படி பேக்கேஜோட வருதோ அப்படியே இருக்கணும் நீங்க கடைக்காருக்கிட்ட போயிட்டு இது திறந்து காமிங்க சரியா வேலை செய்யுதா அப்போ தான் நான் வாங்குவேன்லாம் சொல்லிவிட்டு அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது நீங்களும் வாங்கிக்கிட்டு இது சரியாக வேலை செய்யுதான்னு சொல்லிவிட்டு திறந்து பார்க்கக்கூடாது நம்ம இந்த பூட்டு வாங்கிக்கிட்டு திறக்காமல் வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நம்ம படுக்கும்போது இதை வந்து நல்லா வேண்டிக்கிட்டு நம்ம தலைமாட்டுக்கிட்டே வச்சு படுத்துக்கலாம் சனிக்கிழமை காலையில் எழுந்து குளிச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இந்த பூட்டை எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கு போங்க அங்கே போய் சுவாமியை நல்லா கும்பிட்டுக்கிட்டு பூட்டை வேணால் கையில் வச்சுக்கோங்க சுவாமியை நல்லா கும்பிட்டுக்கிட்டு வேலை நல்லா கிடைக்கணும் நான் நினைக்கிற வேலை கிடைக்கணும் இல்லை அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கணும் நான் இன்டர்வியூ போகிறது வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் என்னென்ன வேண்டிக்கிறீங்களோ வேலைக்கானது அதெல்லாம் வேண்டிக்கோங்க வேட்டி வேண்டிக்கிட்டு நல்லா அந்த பிரகாரத்தை சுற்றிக்கிட்டு வாங்க அப்புறம் இந்த பூட்டு நாலு பேர் கண் படுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வந்துடுங்க இதை திரும்ப வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடாதீங்க திறந்தும் பார்க்காதீங்க அங்கேயே வச்சுக்கிட்டு வந்துடணும் இது நாலு பேர் கண்ணில் படணும் யாராவது கண்ணில் பட்டு இந்த பூட்டை திறக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ திறக்கும் பொழுது உங்களுக்கான அந்த பிரச்சனையெல்லாம் நீங்கி நீங்கள் அடுத்த இன்டர்வியூக்கு போகும் பொழுது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும் வெற்றிகரமாக நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு இது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது இது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் நான் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு பதிவுலையும் சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் இது நானாக சொல்கிறது கிடையாது நம்ம புத்தகங்கள் நிறைய வாசிக்கும் போது இது போன்ற செய்திகள் நமக்கு கண்ணில் படும் அதெல்லாம் குறித்து வச்சுப்பேன் நான் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது இதில் ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு இதை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க இதனால் பலன் பெற்று இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதக்கூடியது எப்படின்னா புத்தகத்தில் நான் படிக்கிறதும் இவங்கெல்லாம் எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைத்த அனுபவம் இது அதிகப்படியாக சோதனை செஞ்சு பார்த்துருப்பாங்க அது நடந்ததில் அவங்க எழுதி வச்சுருப்பாங்க அது போன்ற எழுதுனதை தான் நான் படிச்சுட்டு இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது போன்ற சின்ன சின்ன பரிகாரங்களை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா இந்த அரசு வேலை வேணும் அரசு வேலை வேணும்னு சொல்லிட்டு அதற்கான பரிகாரத்தை எளிமையாக சொல்லிவிட்டேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்